வெல்கம் டு அபிஸ் கிளாஸ் ரூம் இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ட்ரஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டினுடைய ஆன்சர்ஸை பார்க்க போகிறோம் மனத்திறன் தெரிவினுடைய விடைகளை பார்க்க போகிறோம் எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பேட் எலிஃபெண்ட் ஈகிள் டைகர் தமிழில் வவ்வால் யானை பருந்து புலி இந்த யானை புலி வவ்வால் எல்லாமே வந்து குட்டி போட்டுட்டு அது அதாவது மம்மல் வகையை குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் அதாவது மண்மல் வகையை சேர்ந்தது பாலூட்டிகள் வகையை சேர்ந்தது ஈகிள் அப்படிங்கிறது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கும் அது வந்து பாலூட்டி வகை சேராதது அதனால் மூன்றாவது ஆன்சர் அடுத்தது எழுபத்தி ஏழாவது பாட்னா நாக்பூர் திஸ்பூர் இம்பால் இந்த மூன்றுமே வந்து மாநிலத்தினுடைய தலைநகரங்கள் நாக்பூர் வந்து மாநிலத்தின் தலைநகரம் அல்ல அதனால் ரெண்டாவது ஆன்சர் அடுத்தது எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் ஆஃப் அ ஸ்டேட் நாக்பூர் இஸ் நாட் அ கேபிட்டல் ஆஃப் அ ஸ்டேட் இப்போ ஆப்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது எழுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தாலே தெரியுது இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்பது கழிச்சோம்னா பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு கழிச்சோம்னா மைனஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒன்லி மைனஸ் தான் நாற்பத்தி ஒன்று மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பதினாலு எண்பத்தி ஒன்றில் அறுபத்தி மூணு கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் ஆப்ஷன் ஒன் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் அடுத்தது எழுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஆங்கில எழுத்து தொடர் வரிசையில் பனிரெண்டாவது கான்சனன்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படின்னா ஏபிசிடி லெட்டர்ஸில் கான்சனன்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுகிறோம் ஏஇ ஐஓயூ உனக்கு தெரியும் வவல்ஸ்ன்னு அந்த வவல்ஸை எடுத்துகிட்டு எழுதுகிற பிசிடி எஃப் ஜிஹெச் ஐய விட்டுட்டு ஜே கே எல் எம் என் ஓ விட்டுட்டு பி அப்போது இதில் பன்னிரெண்டாவது எடுத்து அப்படிங்கும்போது இதில் பன்னிரெண்டாவது எடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாவது கான்சனன்ட் என்ன அப்படிங்கும்போது பி ஆப்ஷன் டூ ஓகே டுவெல்த் கான்சனன்ட் இஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு எண்பதாவது கொஸ்டின் இஎஃப்ஜிஹெச்ஐ இஎஃப்ஜிஹெச்ஐ ஜி ஜி விட்டுட்டு கே இருக்கோ PQR அப்போ PQR அப்படின்னா எஸ்டி எஸ்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூ விட்டு பி இதுதான் இல்லை இந்த மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லை இல்லை ஜிஹெச் கண்டினியூட்டி இருக்கணும் இந்த ஜிஹெச்சும் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கணும் ஆர்எஸ் அப்படிங்கிறத கண்டினியூட்டி அதேமாதிரி இந்த இதையும் ரெண்டுமே கேபிட்டலாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது இதுதான் கரெக்டாக வருது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஜே அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் ஸ்கிப் ஆகிருக்கு இப்போது நம்மளுடைய ஆப்ஷன் படி அது தான் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை இப்போ இதை எடுத்தோம்னா ஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கிப் ஆகுது இஎஃப்ஜிஹெச்ஐ நீங்கள் ஜே அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர் ஸ்கிப் ஆகுது ஆப்ஷன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அதனால் டூ ஆன்சராக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எண்பத்தி ஒன் ஒன்றாவது கொஸ்டின் எஸ்எஸ்எல்சி டிடிஎம்டி அப்படின்னா அடுத்தடுத்த இதுக்கு எஸ்க்கு அடுத்த லெட்டர் டி அதே மாதிரி எஸ்க்கு அடுத்த லெட்டர் எல்லுக்கு அடுத்த லெட்டர் எம் சிக்கு அடுத்த லெட்டர் டி இப்போ இதுக்கு அடுத்தடுத்த லெட்டர் என்னது எஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு டி சி டிஇஎஃப் ஆர் எஸ் டியூ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ப்ராஸ்பரிட்டி என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளில் இருந்து பின்வரும் எந்த வார்த்தையை உருவாக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒரு எழுத்து அதில் இல்லை அப்படின்னா இந்த ப்ராஸ்பரிட்டியில் இல்லைன்னா அதை தான் உருவாக்க இயலாது அப்போ ரோஸ் அப்படிங்கிறதுல எல்லாமே இருக்குது ஆர்ஓஎஸ்இ இருக்குது பாரிட்டி அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஏ அப்படிங்கிறது இதில் இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் டூ இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி பின்வரும் எந்த வார்த்தையை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முடியும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸுமே இதில் இருக்கணும் அப்படி எந்த லெட்டர் இருக்கு டியுஏஎல் டியூஎல் அப்படிங்கிற எல்லா லெட்டர்ஸுமே இதில் இண்டிவிஜுவாலிட்டியில் இருக்கு அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எயிட்டி 
பின்வரும் சொற்களை ஆங்கில அகராதியின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது மூன்றாவதாக வரும் வார்த்தை அப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது சி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் சி டி இஎஃப் ஜி ஹெச் அப்படின்னு இருக்கு இந்த ரெண்டுமே ஹெச் இருக்கு அப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் ஹெச்க்கு அடுத்தது மூன்றாவது இடத்த பார்க்கும்போது இதுதான் ஏ ஏல இருக்கிறது தான் அதுதான் செகண்ட் ஒன் வரும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அப்படி எஸ் ஹெச்ல இருக்கிறது வார்த்தை இது மூன்றாவது வார்த்தையா வரும் மிச்சம் ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் நாலாவது வார்த்தை அப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா மூன்றாவதாக வரும் வார்த்தை எதுன்னு கேக்குறாங்க மூன்றாவது எது இருக்கு ஷூஸ் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் வேர்ட்ஸ் இன் தி அல்பபெட்டிகல் ஆர்டர் அண்ட் சூஸ் தி ஒன் தட் கம்ஸ் தேர்ட் தேர்டா வர்றது இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் படி அப்படின்னா ஷூஸ் ஓகே அடுத்தது எண்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பின்வரும் இணைக்கு நிகரான இணையை கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு இணைகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும் இருநூத்தி பதினாறு முப்பத்தி ஆறு ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருநூத்தி பதினாறுன்னா ஆறின் கணம் சிக்ஸ் கியூபு முப்பத்தி ஆறுங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயரு இது சிக்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த இணை இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் இருக்கு ஏழு ஏழு ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு கியூபு ஏழின் கணம் முன்னூத்தி நாற்பத்தி எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் ரவி தன்னுடைய மனைவி மனமான மூணு மகன்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு தம்பதியரின் இரண்டு மகன்களுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் ரவியின் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவி மனைவி போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் மூன்று மகன்கள் அவர்களுடைய மனைவிகள் அப்புறம் பேர் பேரா ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய மகன்கள்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் அப்போ டோட்டல் ஆகிடு நாலு 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 எட்டு பனிரெண்டு ரெண்டும் கூட்டுனா பதினாலு ஆப்ஷன் டூ பதினாலு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் பார்த்தா ரவி லியூஸ் வித் இஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் த்ரீ மேரீடு சன்ஸ் வித் ஈச் கப்புள் ஹேவிங் டூ சன்ஸ் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இன் ரவிஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஆப்ஷன் டூ ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது எண்பத்தி ஏழு ஏழாவது கொஸ்டின் பின்வரும் தொடரில் ஆறை முன்னியாகவும் ஏழை பின்னியாகவும் தொடரி அப்படின்னு வரும் புக்கில் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பின்னின்னு ஒரு போர்டு கொடுத்துருக்காங்க கொண்டு உள்ள மூன்று எத்தனை உள்ளது அப்படின்னா மூணுக்கு முன்னால் என்ன இருக்கணும் மூன்றுக்கு முன்னால் சிக்ஸ் இருக்கணும் மூன்றுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா செவன் இருக்கணும் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் சிம்பிளாக இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற மூணு வேற மூணு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த மூணு எடுத்தோம்னா ஏழு வந்து தொடரியா இருக்கு அடுத்து வந்திருக்கு ஆனா இதுக்கு முன்னால சிக்ஸ் இல்ல அப்ப இந்த மூண நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இந்த மூன்றையும் எடுத்துக்கூடாது இந்த மூன்றுக்கு பின்ன முன்னால வந்து சிக்ஸ் வரல செவன் தான் வந்திருக்கு அப்ப இதையும் எடுக்க கூடாது அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ செவன் அப்படின்னு சிக்ஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்ப ஆப்ஷன் டூ இஸ் த ஆன்சர் ஹோ மெனி த்ரீஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் விச் ஆர் ப்ரொசீடட் பை சிக்ஸ் அண்ட் சக்சீடட் பை செவன் ஏ எவ்வளவு <laughs> நாலு ஸ்கொயர் பதினாலு எட் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஆறும் நூற்றி முப்பத்தி நாலு பத்தும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்தது எண்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் எம் எஸ் சிக்வல் டூ பதிமூணு டிஓஜி சிக்வல் டூ இருபத்தி ஆறு ஏனில் சிஏடி எவ்வளவு அப்படின்னா இது எத்தனாவது ஏக்கு ஒன் பிக்கு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் எழுதிட்டா எம் வந்து பதிமூன்றாவது எழுத்து டி வந்து நான்காவது எழுத்து ஓ வந்து பதினைந்தாவது எழுத்து ஜி வந்து ஏழாவது எழுத்து இப்போ இருபத்தி ஆறுன்னு எப்படி இருக்குன்னா அதை அப்படி கூட்டியிருக்கோம் நாலு ப்ளஸ் பதினஞ்சு பத்தொன்பது ப்ளஸ் ஏழு இருபத்தி ஆறுன்னு கூட்டியிருக்கோம் இப்போ சி ஏ டி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா சி வந்து மூன்றாவது எழுத்து கூட்டல் ஏ வந்து ஒன்றாவது எழுத்து டி வந்து இருபதாவது எழுத்து கூட்டினா இருபது ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணுனா இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்தது தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் ப்ளஸ் என்பது மைனஸ் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் 
பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் வகுத்தல் என்பது கூட்டல் எனில் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெருக்கலுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் வகுத்தல் எழுதிடணும் வகுத்தலுக்கு பதிலாக கூட்டல் அடுத்தது கூட்டலுக்கு பதிலாக கழித்தல் கழித்தலுக்கு பதிலாக பெருக்கல் எழுதிடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போர்ட் மாஸ் விதிப்படி டிவிஷன் இல்லையா அதுதான் டிவிஷனாக ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் ஐம்பது வகுத்தல் அஞ்சு பத்துன்னு வரும் அடுத்தது பெருக்கல் பண்ணணும் பெருக்கல் அஞ்சு பெருக்கல் நாலு இருபது அப்படின்னு வரும் அடுத்தது இங்கே வந்து என்னது இங்கே கூட்டல் பத்து இதனுடைய ஆன்சர்ஸ் பத்துன்னு அப்படின்னு எழுதிடுறோம் இதனுடைய ஆன்சர் இருபதுன்னு எழுதிடுறோம் இங்கே கூட்டல் பத்து இங்கே மைனஸ்ன்னு வரும் இந்த மைனஸ் மைனஸாக இங்கே போடுறோம் அப்போ பத்து கூட்டல் பத்து இருபது மைனஸ் இருபது ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ஆன்சர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது கொஸ்டின் கிரண் பிற்பகல் நாலு இருபது மணிக்கு பள்ளியிலிருந்து கிளம்பி இருபது நிமிடங்களில் விளையாட்டு மைதானத்தை அடைந்து இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் அவனுடைய நண்பர்களுடன் விளையாடிய பிறகு இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் சென்று அடையக்கூடிய அவனுடைய வீட்டிற்கு கிளம்புகிறான் அவன் விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து கிளம்பிய நேரம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ எத்தனை மணிக்கு வந்து பள்ளியிலிருந்து கிளம்புறான்னா நாலு இருபதுக்கு இருபது நிமிடங்களில் விளையாட்டு மைதானத்தை அடைகிறான் அப்போ விளை விளையாட்டு மைதானத்தை அடைகிற நேரம் எப்பவும் நாலு இருபது ப்ளஸ் இருபது நாலு நாற்பதுக்கு விளையாட்டு மைதானத்தை வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அங்கே இருக்கான் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு கூட்டினா என்ன ஆகும் அறுபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ அறுபத்தஞ்சில் அஞ்சை மட்டும்தான் இங்கே போடணும் நிமிடங்களில் போடணும் அறுபதை மணிகளில் சேர்க்கும் போது ஒன்று ஆயிடும் அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி அப்போ அஞ்சு 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 அப்படிங்கிறது தான் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து கிளம்பிய நேரம் அதுதான் கேட்குறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு இரவு தேவையில்லை அப்போ கிளம்புற நேரம் என்ன அஞ்சு அஞ்சு ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் தி ஆன்சர் தமிழ் இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் வந்து பார்த்து கிரண் லீவ்ஸ் இஸ் ஸ்கூல் அட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி பிஎம் அண்ட் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீச்சஸ் ப்ளே கிரவுண்ட் அண்ட் ப்ளேஸ் வித் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் and leaves for his home which takes another 25 minutes at what time did he leave the ground ground ah ipa end kelambra ipa left ah varum apdiingiradhu mattum dhaan namakku venum adha apdi calculate panna 5 5 apdiingiradhu answer adutathu akash was born at uh, October 21, 2000. In that year, Independence Day was on Tuesday. What day was it when Akash was born? Saturday is the answer. Total number is the total number. The total number is the total number. The total number is the answer. Then I will explain it in the next video. In the next video. 93 <coughs> question 5 girls are sitting in a row a is on the right of b e is on the left of b but to the right of c if a is on the left of d who is sitting in the middle tamil la pathina ainda pengal oru varisai amandirukindra a enbavar b in valadupurathilum adanalu valadupurathilum e enbavar b in irapparathilum b in irapparatham e irukkaru அடுத்த சியின் வலது புறத்திலும் இ என்பவர் பியின் இடது புறத்திலும் சியின் வலது புறத்திலும் இருக்கிறார் அதனால இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஏ என்பவர் டியின் இடது புறத்திலும் டியினுடைய இடது புறத்தில் இருக்கார் அப்படின்னா நடுவில் யார் இருக்கா அப்படிங்கும்போது நடுவில் யார் இருக்கா ரெண்டு இங்கே அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நடுவில் இருக்கிறது பி ஆப்ஷன் ஃபோர் அடுத்தது தொண்ணூற்றி நாலாவது கொஸ்டின் ராகுல் வினீத்தை விட உயரமானவன் ஆனால் மகேஷ் அளவிற்கு உயரமில்லை சந்தீப் நிஷாந்தை விட உயரமானவன் ஆனால் வினீத் அளவிற்கு உயரமில்லை இவர்களுள் யார் குறைந்த உயரம் முடிகிறவர் உடையவர்கள் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ராகுல் வினீத்தை விட உயரமானவள் வினீத்தை விட ராகுல் உயரம் ஆனால் மகேஷ் அளவிற்கு உயரமில்லைனா அதை விட யார் மகேஷ் தான் ஹைட்னு வச்சுக்கிற வி ஆர் எம் போட்டுற அடுத்தது சந்தீப் நிஷாந்தை விட உயரமானவன் சந்தீப் வந்து நிஷாந்தை விட உயரமானவன் ஆனால் வினீத் அளவிற்கு உயரமில்லை வினீத்தை விட குறைச்சலாக போடணும் இவர்கள் யார் குறைந்த உயரம் உடையவர் அப்படின்னா லாஸ்ட்ல யார் இருக்கா ஷார்ட்டா வினீத் தான் இருக்கா சாரி நிஷாந்த் தான் இருக்கா அதனால ஆப்ஷன் ஃபோர் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன்ல 
Rahul is taller than Vineet but not as tall as Mahesh. Sandeep is taller than Nishan but not as tall as Vineet. Who among them is the shortest? Vina, Nishan. उल्लोरी <laughs> अंडर <coughs> पड़में अड़ी क मारकूड़ा आरो मार्क मुट्टू डायरेक्शन मारी रखो इधर एंड वार आता है डायरेक्शन मारा ला इधर इन द माध्यम पार मंडर में दायर का आपको फोर्थ वन अपनी बात ना सुनो अब तो दे दोनों तीन बार कुछ दिन है इधर लाइन ब्लो रखे इन द लाइंस में तो सिक्स लाइंस रखा इधर लाइन सिक्स लाइन रखे आना इन द सेंटर रख � मिरा उपाय